Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso culto, primeiramente agradecendo a Deus por este momento e pedindo a Deus sempre que os nossos seguidores, todo esse povo que está escrito conosco esteja em paz, que a paz de Jesus, a paz do Senhor esteja convosco mais e mais, nos fortalecendo, fortalecendo as vossas vidas, fortalecendo os vossos projetos e, e dando muitas realidades, dando muitas transformações, aquelas transformações que nós buscamos em nossa vida, né? Aqueles projetos que nós desejamos e estabelecendo, pedindo a Deus, né? Que sempre dê certo. Assim como os nossos irmãos, né? Que é do nosso ministério aqui, estão no curso, né? Por isso que eles não estão aqui hoje, estão fazendo o curso, né? É um, uma nova caminhada na vida deles, assim como nós, todos nós temos, né? Nova caminhada. Então, que Deus abençoe a eles, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Hoje nós vamos deixar a palavra é, em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. A gente vamos deixar a palavra, vamos dar um resumo da palavra e quando nós voltamos à oração, nós daremos um salve aí para os nossos parceiros aí do canal. Boa noite e a paz do Senhor. Amém. 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 A palavra que vamos deixar aqui está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Que vocês possam receber e seja ouvinte para pôr em prática. Amém. Diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. Amém? Amém. 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 Então a palavra de hoje nos vem nos alertar né, que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos Você achar. É né? é também, também fala lá em Isaías nessa é. palavra, né? Buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Antes que cheguem os maus dias em nossa vida, né? Os maus dias que nós não tenhamos mais contentamento em buscar a Deus, em buscar os nossos objetivos. Então, primeiramente, acima de tudo, temos Só que buscar sempre. o Senhor. Porque a gente buscando o Senhor, todas as outras coisas né, nos serão alcançadas, porque o Senhor nos dá condições, nos dá força, né? E nos abençoa, né? É Tudo verdade. aquilo que nosso coração é alvejar. Então, a palavra nos alerta grandemente, né? Busca o Senhor enquanto há tempo, na nossa mocidade, na nossa, na nossa mocidade, virtude, na né? Nossa virtude. Quando nós estamos com virtude hoje, buscar o Senhor, né? Porque Ele é torre forte, né? E para Ele, ele correr a força. Ele quem nos dá força, Ele quem nos dá é, sabedoria, Ele quem fortalece né, os, nossos, é, os nossos sentimentos para buscar aquilo que nós alvejamos, é Ele que nos fortalece. Então, mesmo que a gente busque as coisas materiais, e se nós não buscar o Senhor, vai chegar os maus dias, né? Vai chegar os maus dias, os maus tempos, os anos da velhice que nós não teremos mais contentamento. Então, aí... O que acontecerá é, é enfraquecimento. Não tem nele prazer, né? Não tem nele prazer. Não Enfra... tem nele prazer. Porque, enfraquecimento. Porque a gente vai estar tá fraco no espírito quando chegar a nossa idade. É verdade. Se a gente não busca o Senhor, vai estar tá fraco e vai, tá, e vai dizer nele: não tem nele prazer. Por quê? Porque não, estamos busca... não buscamos ao Senhor enquanto é a gente podia achar, enquanto a gente podia ir atrás, né? Então vem o, fra... o enfraquecimento do espírito, né? Então. Devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto nós temos força, enquanto nós temos virtude e saúde, né? É e como a palavra diz, né? busca o Senhor, o reino do Senhor e a sua justiça. E, e todas as outras será coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Amém. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso culto aqui. No final, nós vamos voltar com a oração e deixar um salve aí para os nossos parceiros. Amém. Amém. É isso aí pessoal, terminando aqui a leitura do nosso culto, agora vamos deixar é, um salve aí para alguns dos nossos parceiros, né? não para todos que nós não temos aqui, nomes para todos, né? mas é, vamos deixar aqui, né? primeiro para a venda risada com a família Carneiro, né? que recebeu a sua carta, né? graças a Deus a carta da família Carneiro chegou, carta do Youtube. Obrigada aí a vocês, né? que ajudaram a Ternolinha tá aqui, dando obrigada. Ternolinha veio pro culto hoje, ó. Deixando o joinha aí. Tá dando um, um obrigado aí, pedindo que deixe o um joinha aí no canal, né? 
O canal agora precisa de visualização, precisa de... É, a equipe que acompanha o canal Família Carneiro agora vai trabalhar também para é, enviar mais vídeo né, para os seus seguidores. E, e de que Deus abençoe né, sempre para que o canal cresça. Né? E a gente aqui, senhor Lidão Azor, parceria de Família Carneiro. Né? Tem também Keliana Cristina, canal Keliana Cristina. É, tem também é, Faca na Caveira, Mosca Fish, né? é, Pastor Fábio Alves, né? tem também Pastor Wellington, que é que mandar aquele abração também, aquele alô, aquele salve, para seu Avelino lá em Rimijo, Rimijo não, Pilões, né? É Rimijo, né? Avelino é lá em Rimijo, né? E também é, nossa amiga Ellen Rúbia, também que sempre comenta aqui conosco, né? E tem mais é, Tem Jolanda da Iona né, Também, que sempre fala aqui com a gente É a Ingrid Também, Iris Gomes Que é também aqui Parceira do canal da gente, né E são muitos, né, que a gente A Gata faz também construção, né é a, a culinária da Lígia Josima Construção também Parceria com a gente aqui é, Tem também nossa irmã lá de Portugal é, é... A nossa irmã de Portugal Moedas né? e curiosidade Moeda e curiosidade Moeda e curiosidade, né? É... O, é, tem outra também irmã da gente lá de Portugal Que eu esqueci o nome que é, é... Não estou lembrando o nome dela agora Que o nosso irmão Gil é quem, quem sempre entra em contato com ela, né? Então, fica um abraço para todos, né? Um alô para todos, sempre todos abraçados, né? E vamos agora deixar a nossa oração, né? Que cada um abra o coração para receber a palavra do Senhor, que é poderosa, grandiosa e está acima de toda, todas as coisas. Vamos lá? Todo mundo faz a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que criaste os céus e a terra, Senhor, e tudo quanto neles há, nós Te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui diante da Tua Palavra, para levar a Tua Palavra, Senhor, pela plataforma do YouTube, para o nosso, para o nosso país, também para aqueles que recebem esta Palavra lá fora do país também, exterior, Portugal, né? bastante seguidores da gente também que tem aqui fora do nosso país que esta oração, que esta palavra seja grandemente recebida no coração de cada um deles Senhor. que com a tua desta santa, o Senhor vos abençoe, abençoe a família de cada um deles, abençoe o trabalho abençoe os projetos de cada uma destas pessoas Senhor que dê sabedoria que dê saúde a cada uma delas que seja grandemente vencer aquele objetivo que cada uma delas busca na sua vida, que o Senhor dê força para que elas consigam, Senhor. Nós te agradecemos também por cada um que está aqui presente, que tua bênção esteja conosco, esteja com cada um de nós que estamos aqui, que seja também abençoado o nosso trabalho, a nossa família, o nosso lar, os nossos projetos também recebam, Senhor, a tua bênção, Pai. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais este momento, está aqui diante da Tua Palavra e levando essa Tua Palavra santa e poderosa, Senhor, para aqueles que estão lá pelo outro lado do nosso país e aqui também do nosso país para que receba a Tua Palavra, que é poderosa e santa. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, mais um compromisso firmado, terminado. Mais uma quarta-feira que nós cumprimos com o nosso compromisso. Primeiramente com o Senhor e depois com os nossos seguidores do nosso canal. Que Deus nos dê saúde, nos dê força e nos dê condições. Pai, daqui a um mês nós estamos aqui de volta, levando a palavra do Senhor para todos vocês. Amém?